Hej! I denne videoen skal vi vise deg hvordan du kan bruke Graduate Filter og Brush Tool til å redigere bare enkelte områder av et rådbilde i Lightroom. Først og fremst må vi være i Develop-menyen. Og da ser du disse ulike symbolene her oppe til høyre. Vi begynner med Graduate Filter. Vi drar den over det området vi ønsker å redigere. I dette tilfellet synes jeg himmel var litt grå og flat. Så den skal vi prøve å gjøre litt mer spennende. Innstillingene gjelder frem til den midt av streken, så forsvinner de gradvis utover. For å gjøre himmelen litt mer spennende, kan vi for eksempel endre fargetemperaturen og eksponeringen litt grann. Kanskje highlights, shadows, og du har de andre innstillingene i tillegg. Det som er litt skyt med denne gradual filter er at ting går i en rett strek. Så hvis det kommer ting opp sånn her, som hustaket på slottet, så registrerer ikke den det. Men i den nye versjonen av Lightroom, da har du fått nytt verktøy som heter Brush her borte. Bruker du denne, så kan du legge på mer av filteret, eller ta vekk. Holder du inne alt på tastaturet, så kommer du opp en minus i symbolet. Og du kan vaske vekk for eksempel det som blir blått her på taket. Du kan viske vekk fra trærene, sånn at filteret ikke skal gjelde på de. Og for eksempel på flagget. Men det her er lurt å zoome inn for at det skal bli ned. Når du er klar, trykker du på Done. Det andre verktøyet vi skal bruke er Adjustment Brush. Den finner du her. Det er de samme innstillingene som i sted. Bare nå må du tegne på selv det området du vil redigere. For eksempel denne folkemassen i forgrunnen her. Den har jeg lyst til å gjøre litt lysere. Så da overeksponerer jeg det området litt. Ta opp lettere skyggene. Og her var clarityen litt oppe, ja, og litt farge. Når du er fornøyd med den, så sier du, trykker du på nå har vi kun redigert himmel, og vi har redigert dette området her med folk på. For å se hvordan bildet var før, trykker du på Reset. Kommer man Set, så går du tilbake til de ferdige redigeringsinnstillingene. Reset, sånn var det før. Og sånn ble det etter å ha redigert disse områdene av bildet. Det har vi gjort ved å bruke Graduate Filter og brush tool.